Du hast eine DIY Handmade Selbstständigkeit oder überlegst, eine DIY Handmade Selbstständigkeit zu gründen und es kommt irgendein Thema auf, wo du sagst, oh, jetzt weiß ich gar nicht weiter, was soll ich da denn machen? Und in diesem Video gebe ich dir einfach ein paar Impulse, was du machen kannst und wie du recherchieren kannst und wo du ziemlich schnell gute Hilfe bekommst. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was es so für Situationen ja, in der Selbstständigkeit geben kann, wo man anfängt und sagt, ich brauche da jetzt jemanden, mit dem ich mich irgendwie austauschen kann, der mir weiterhilft und der mir einen Tipp gibt, dass ich hier irgendwie den Wald vor lauter Bäumen sehe. Ähm, zum Beispiel, du gründest gerade eine DIY Hand mit Selbstständigkeit und stehst vor der Gewerbeanmeldung und weißt gar nicht, was muss ich denn alles ausfüllen, was muss ich vorbereiten, was ist denn eigentlich mein Zweck der Unternehmensgründung und so weiter. Also du brauchst irgendwie ja, jemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Wie hast du das damals gemacht? Was hast du da reingeschrieben? Wie war denn das eigentlich bei dir zum Beispiel? Ähm, genau, das ist, könnte ein Beispiel sein. Oder du überlegst, du möchtest an einem ersten Markt teilnehmen. Du möchtest an einem Kunsthandwerkermarkt ähm, teilnehmen und du überlegst, dich jetzt anzumelden und denkst nur so... Uh, ich habe gar keine Ahnung, was brauche ich denn da eigentlich, wie viele Produkte muss ich mitnehmen, an was muss ich alles denken, was brauche ich vielleicht noch an Dekomaterial oder mh, was gibt es denn da so. Und du hast einfach so das Bedürfnis und sagst, boah, ich möchte mich so gerne mit anderen austauschen, die schon auf Kunsthandwerkermärkten teilgenommen haben und die halt einfach schon Erfahrung gesammelt haben und die mir gute Tipps geben können, mh, an was ich denn denken sollte. Oder beliebtes Thema, Preisgestaltung. Du hast dein Business gegründet und bist dir total unsicher mit den Preisen, hast die vielleicht bis jetzt eher so, ich sag mal, gewürfelt böse ähm, gesagt ähm, und möchtest jetzt endlich ähm, sagen, komm, ich möchte das jetzt wirklich auf ein solides Fundament stellen und meine Preise mal endlich richtig kalkulieren. Wen kann ich denn da jetzt fragen? Wer kennt sich da aus? Und ähm, auch da kannst du dich natürlich super gut mit anderen, die bei Hand mit Selbstständigen austauschen. Weitere Themen könnten sein, du hast schon ein DIY Handmade Business und es läuft auch einigermaßen gut, du hast alles im Griff, aber du möchtest gerne, dass es größer wird, dass es wächst. Also wie schaffe ich das, dass ich einfach mehr Bestellungen bekomme, dass ich besser ausgelastet bin, sage ich mal, in meinem Produktionsprozess und nicht irgendwie einmal die Woche mal was mache, was anfertige, dann ist wieder ein paar Tage Ruhe, dann kommt wieder eine Bestellung. Was kann ich einfach machen, damit mein DIY Handmade Business einfach stetig mir Aufträge liefert? Oder vielleicht überlegst du, ich möchte gerne meine Produkte online verkaufen. Bin mir aber überhaupt nicht sicher, was ist denn da das Richtige? Es gibt so viele Marktplätze, da weiß ich gar nicht, welchen ich da nehmen soll. Vielleicht überlegst du auch, möchtest du auf einem Marktplatz verkaufen oder möchtest du lieber einen eigenen Online-Shop haben? Auch das könnte ähm, ein Thema sein. Das heißt also, wenn du irgendeine Frage hast, die dein DIY Handmade Business ähm, betrifft, dann was machst du? Wahrscheinlich googelst du das und vielleicht findest du dann auch die DIY Community auf Facebook, die ich nämlich vor einigen Jahren ins Leben gerufen habe. Das ist eine kostenfreie Plattform äh, auf Facebook, wo sich einfach die y selbstständige gegenseitig helfen, sich austauschen, ihre Fragen stellen können und wo ich auch ähm, ja, Input reingebe, Hilfe und so weiter. Und gerade jetzt ist ein super Zeitpunkt, in die DIY-Community zu kommen, denn ich habe da eine Umfrage gerade laufen, was sich die Teilnehmer aktuell für Themen in der Gruppe wünschen. Ich meine, die Themen, die ändern sich ja ständig. Und da habe ich jetzt eine aktuelle Umfrage laufen. Und wenn du auch daran gerne teilnehmen möchtest, dann bist du herzlich willkommen in der DIY-Community und äh, ja, bring dich da ein, schreib deine Themenwünsche drunter, präzisier die auch, weil wenn du nur sagst, ich möchte gerne mein DIY-Business gründen, dann ist dieses Thema einfach zu groß und ich weiß gar nicht genau, was dann da deine Frage eigentlich ist. Das heißt also, komm in die DIY-Community, tausch dich mit anderen aus und vor allem füll die Umfrage aus, damit genau dein Thema dann auch ähm, ja, als Thema in die Gruppe kommt. In diesem Sinne, ich wünsche dir ähm, einen wunderschönen Tag und äh, ja, ich freue mich auf dich in der DIY-Community auf Facebook. Ciao!